యాక్షన్ ఆనంద్ చాలా రొమాంటిక్ గాయ్ గా కనపడతాడు చాలా యంగ్స్టర్ గా కనపడతాడు ఎంతో లవ్ ప్రపోజల్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి కానీ ఈ ఆనంద్ ఒక మ్యారీడ్ ఆనంద్ అని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు సో మరి మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ నేను నా భార్య నాకు ఒక బాబు కమింగ్ సూన్ ఇంకొక బాబు ఓకే ఇలా ఉంది మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ సూపర్ వైఫ్ సపోర్ట్ చేస్తారా కెరీర్ పరంగా చాలా హ్యాపీగా ముందుకున్నా అంటే ఎంత ప్రెషర్ ఉన్నా కూడా ఇంటికి వచ్చి హ్యాపీగా కూర్చొని నవ్వుకోనంత హ్యాపీనెస్ ఉంది ఓకే డన్ అమ్మ చెప్పండి మా అబ్బాయి ఇంత కష్టపడ్డాడు ఈ స్టేజ్కి వచ్చాడు కానీ అంత కష్టపడి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సాధించేవాడు కానీ తక్కువ సాధించాడు అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఏ రోజు అన్నా కలిగిందా అసలు ఇది చాలు ఇంతవాటి చాలు దేవుడు ఇచ్చిన వాటికి చాలు వాళ్ళు ఎవరైతే వాడిని ఆహ్వానించి ఇచ్చారో వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు దేవుడి సూత్రం చెప్పుకుంటాం ఇంకా ముందుకు వెళ్తే బాగుంటుంది అమ్మ ఇలా చేసుకో అంటాను తప్ప ఎక్కడికక్కడికి మనం తృప్తి పడాలి ఆ దేవుడు ఇచ్చిన వాడికి తృప్తి పడాలి మనం ఎగిరి గంటే ఇంకా అక్కడ గాల్లో ఉండిపోము ఇక్కడి నుంచి ఎగరలేము అది చాలు ఎందుకంటే మా అమ్మ చెప్పేది ఏంటంటే ఉద్దేశం మనము ఒక సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్లో ఒక సక్సెస్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేస్తే వచ్చేంత గుర్తింపు మనం మళ్ళీ మళ్ళీ జబర్దస్త్ తరపు నుంచి వచ్చింది సో ఈ దీన్నే బిగ్ సక్సెస్ అనుకుంటున్నాము బాగా ఎటు వెళ్ళినా ఒక పది మంది ఫోటోలు తిరగడం మనతో మనం మనల్ని పిలుచుకొని వాళ్ళు ఈవెంట్స్ చేయించుకొని ఆనందపడడం మనం ఎటు వెళ్ళినా మనకు ఒక రెస్పాన్ ఒక వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యే విధానం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మా మల్లెమాల జబర్దస్త్కి అలాగే మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శ్యామ్ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి కీర్తి సార్కి మేనేజర్ రాజు గారికి అలాగే ఎంటైర్ శ్రీపాద గారికి మణికంట గారికి అండ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నా నా తరపు నుంచి నీ తరపు నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరి గురించి చెప్పారు మరి మనం ఇంత చక్కగా చేస్తున్నాము అండ్ ఇంకొక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలి నా కో టీమ్ లీడర్ సత్యపాండి గారు ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ అలాగే నీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో మనం ఇంత ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనల్ని ఇంకొక స్టేజ్లో చూసుకుంటున్నాం మా మన దేవత మా రోజమ్మ మన గొప్ప సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మ్యారేజ్ విషయం కాడి నుంచి కూడా ఇప్పుడు టీమ్ లీడర్ అయ్యి ఇప్పుడు గ్రోతింగ్ విషయంలో కూడా మనకి ఇంకా బెస్ట్ సజెషన్స్ ఇస్తూ సలహాలు ఇస్తూ మంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు రోజమ్మ మీకు పాదాభిమ వందనాలు తెలియజేసుకున్నాయి సందర్భంగా మరి జడ్జెస్ గురించి చెప్పారు అందరి గురించి చెప్పారు మరి ద టూ గౌరియస్ యాంకర్స్ రష్మిక రణస్వీ గారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు అసలు బెస్ట్ ఎంత అంటే మనం స్కిట్స్ స్టార్ట్ చేయంగానే నీకు కూడా తెలుసు అఫ్ కోర్స్ మనకి ఎంత సపోర్ట్ ఇస్తారు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతారు వాళ్ళ మీద పంచులు వేసిన పాపం వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇది చేయొద్దని వాళ్ళు అడ్డు చెప్పరు నువ్వు కామెడీ పండడానికి మనం ఏం చేసినా దే ఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ఇట్ అనమాట సో ఆ పంచులు వాళ్ళ మీద వేసిన ఫీల్ అవ్వరు ఇంకా స్కిట్లలో ఇన్వాల్వ్మెంట్లో వాళ్ళు మనకేదన్నా చిన్న డ్యాన్సులకు కానీ ఇంకేమన్నా మనకి కౌంటర్స్ కానీ చెప్పినా స్కిట్ని మనం ఒక లెవెల్లో మనం రాసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకొక లెవెల్ తీసుకెళ్తారు సో ఈ సందర్భంగా అనుసూయ గారికి రష్మి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఓకే నాగబాబు గారు నాగబాబు గారు రీసెంట్గా జబర్దస్త్ మానేసి స్టాప్ చేసేసి తన కెరీర్ని అంటే ఐ మీన్ సే తన జబర్దస్త్ ప్రస్థానాన్ని అంతటితో ముగించి ఇంకో కొత్త షో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో నాగబాబు గారి లేని లోటు ఎలా ఉందంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోట్ అనేది లోటే వినవు మనకి చెప్పుకోలే మనం అంటే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ డెసిషన్స్ ఏమి ఉంటాయి ఎమోషన్స్ ఏమి ఉంటాయి అనేది బా మనం చెప్పే అంత స్థాయి మన నాది కాదు అనుకుంటున్నాను సో లోట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎనీహౌ దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ మా రోజమ్మ నవ్వులతోటి అలాగే మన సింగర్ మనోహ్ గారితో కూడా మనం రన్ అవుతున్నాము ప్రజెంట్లీ సో రేటింగ్ పరంగా కూడా మన జబర్దస్త్ బాగానే ఉంది ఇప్పుడు జబర్దస్త్లో ఎంతో మంది టీమ్స్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీరు ఒక క్యారెక్టర్ కోసం మిమ్మల్ని పిక్ చేసుకొని లాస్ట్ స్టేజ్ ఎక్కే టైంలో ఈ క్యారెక్టర్ మీరు వద్ద అని చెప్పి వేరే వాళ్ళని పెట్టి చేసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలా చాలా జరిగాయి మచ్చుకు ఒకటి ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ టైంలో రచ్చరవన్న టీమ్ లీడర్గా చేస్తున్నారు చంద్ర అనే టీంలో నేను సత్యపాణి గారు గారు చేస్తున్నాము సో ఆ టైంలో నేను ఇంకా స్ట్రగుల్లోనే ఉన్నాను ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ కూడా ఇబ్బందులు అయిన తర్వాత కూడా స్ట్రగుల్లోనే ఉన్నాను నేను చేయలేని టైంలో రవణ్ అని తీసుకొచ్చి చేయించారు మన చంద్రనే బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఆ టైంలో వాడు చేస్తాడులే అన్నా కూడా కొద్దిగా డైరెక్టర్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి విజన్ చూసుకుంటారు కదా నేను చేసే కంటే కూడా రచరవణ చేస్తే ఇంకా బాగా వస్తుంది అది స్కిట్ సో అలా కూడా చూసుకొని డ్రాప్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ దానికి రెట్టింపు 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 కసి పెంచుకొని బాడీలో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ని 
ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు నేను సెంటిమెంట్ క్యారెక్టర్స్ నాకు బాగా ఇష్టం అండి నేను సెంటిమెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎమోషనల్ మూవీస్లో కూడా చేశాను ఎమోషనల్ సీన్స్ సో ఏడుపు సీన్స్ లైక్ నేను తెలుగులో సో అలాంటివి నేను బాగా పండించగలుగుతాను అలాంటి క్యారెక్టర్ ఏదైనా సినిమాలో పడితే కూడా ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఇట్ ఓకే డైరెక్టర్స్ అందరికి ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అనమాట ఒకసారి ఎమోషన్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి చూడండి అరే ఒప్పుకోవయ్యా మాకు తమ్మనేలకు ఉపయోగపడుతుంది అమ్మగారి కోరిక మేరకు కూడా మీరు అద్భుతమైనటువంటి మూవీస్లో చక్కటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను దిలీప్ చెప్పు అన్నయ్య ఇంత మంచి స్టేజ్కి వచ్చాడు ఎలా ఉంది నీ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ మేమైతే మీ ఇద్దరిని కాంబో చూస్తున్నాం జుడువా ఏ విధంగా అయితే ఉందో నేను టీమ్ లీడర్ అనేట్ ఫీల్ అవట్లా ఇప్పటికే ఐమ్ వర్కర్ నేను రైటర్ గా వర్క్ చేసుకుంటున్నా ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నాను వా టీమ్ లీడర్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు సో జుడువా అంటారు కదా ఫస్ట్ జబర్స్ కెలంగానే క్యారమల్ అన్న పేరు చూసి ఆ అన్నయ్య మనకు ఒక క్యారమల్ వచ్చింది ఏసీ రూమ్ వచ్చింది ఇది కదా కలగండి ఎక్కడ తీసుకున్నారు లో చిన్న రూమ్ ఎక్కడ అంత పెద్ద క్యారమల్ మనకు సో ఇంకేం కావాలి సో అన్నయ్య ఇంత కష్టపడుతున్నాడు సరే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు నువ్వు తను స్ట్రగ్లింగ్ నుంచి చూస్తూ ఉన్నావు నువ్వు అన్నయ్య ఎలా కష్టపడ్డాడు ఏ విధంగా వచ్చాడు అని చూస్తూనే ఉన్నావు సో ఏ రోజైనా అబ్బా ఎందుకు అన్నయ్య ఇంత కష్టపడుతున్నాడు ఏంటి ఇంకా ఎందుకు ఆపేయచ్చు కదా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా అన్న స్ట్రగ్లింగ్ ఏంటి అని అనుకున్న సిచ్యువేషన్ ఏదైనా నీకు ఎదురైందా అట్లా అయితే ఎదురవలేదు అసలు అన్నయ్య కష్టపడుతుంటే ఇంత కష్టపడుతుంటే ఎప్పటికైనా సాధిస్తాడు మా అన్నయ్య అనే ధైర్యం ఉంటుంది నాకు ఎప్పటికైనా మాకైతే మీ ఇద్దరు స్టేజ్ మీద జుడువా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అందరికి కూడా మీ ఇద్దరు కవలలు అనిపించేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు తర్వాత తెలిసింది మాకు మీ ఇద్దరు బ్రదర్స్ అని ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ లో మా అన్నని చూసుకోవాలని స్క్రీన్ మీద అని నువ్వు ఫీల్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఏదైనా చేయగలరు అన్నయ్య ఇస్తే కనుక ఇప్పుడు లైక్ మన గెటప్ సినిమా ఎట్లా చేస్తారో అట్లా చేస్తాడు అన్న కూడా ఏదైనా చేస్తాడు కాకపోతే ఎమోషన్ సీన్ మాత్రం సూపర్ చేస్తాడు అండ్ హీరో లెవెల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అవి బాగా పండిస్తాడు సో ఆనంద్ ఏ డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేయాలని డ్రీమ్ నాకండి నాకు రాజమౌళి గారి డైరెక్షన్ లో చేయాలని అలాగే సుకుమార్ గారి డైరెక్షన్ లో త్రివిక్రమ్ గారి డైరెక్షన్ లో చేయాలని కోరిక ఉందండి ఓకే సుకుమార్ గారు త్రివిక్రమ్ గారు అలాగే రాజమౌళి గారు అవునండి సూపర్ దిలీప్ మరి నీకు ఏ డైరెక్షన్ సుకుమార్ గారు అండ్ త్రి రాజమౌళి గారు డైరెక్షన్ అయితే ఓకే సూపర్ అన్న ఓకే నేమ్ వచ్చింది ఫేమ్ వచ్చింది టీమ్ లీడర్ బ్రాండ్ వచ్చింది మరి నీకేంటి నువ్వు కూడా యాక్టర్గా అన్న స్టేజ్ని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నావా ఆ రూట్ని ఫాలో అయిపోయి నీ స్టేజ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా ఆ రూట్ని ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటున్నా కానీ అంత స్టేజ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అన్నయ్య వెళ్తే చాలు అంటే నువ్వు కూడా యాక్టింగ్ వైపు మబ్బు చూపిస్తున్నా యాక్టింగ్ వైపు వెళ్తున్నాం మరి అంత కాకపోయినా ఒక చూస్తే గుర్తుపెట్టేటట్టు ఫలానా తమ్ముడు ఆనంద్ తమ్ముడు అంటే చాలు అమ్మా సపోర్ట్ చేస్తారా మరి దిలీప్ ని తప్పకుండా తప్పకుండా మా అబ్బాయి ఇలా మజాక అంటారా సపోర్టాలు చేస్తే బిర్యానీ చేస్తారు ఎందుకు ఊరికి షూటింగ్ షూటింగ్ మహామహాడుగా రావట్లేదు వెళ్తేనేమో వాళ్ళు సరిగ్గా సమాధానం ఉండదు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఆఫీసులు నాకు తెలియదు నేను డ్యూటీ చేసుకుంటా కదా చక్కగా డ్యూటీ చేసుకుంటే మనకి ఇన్కామ్ వస్తుంది కదా మనకి ఈ తిప్పలు ఉండవు కదా కొంచెం తెలివి తేటలో వచ్చినాయి కదా అన్నయ్య చేస్తున్నాడు కదా అన్నయ్య అవును ఇంప్రూవ్ అవును మళ్ళీ నన్ను కూడా అందులో పెడతావు ఎందుకు మనకు టైలర్స్ నాకు అంతంత మాత్రమే కదా నువ్వు నాన్న కష్టపడుతున్నాడు కదా నాకు ఎంత కొంత అయితే నేను చదువుకున్నా కదా వస్తుంది కదా మనకు పైసలు ఎందుకు ఇవన్నీ మనకి అని ఎప్పుడు అంటానే ఉంటాడు ఎన్నన్న అన్నయ్య అప్పుడుకున్నప్పుడే నాకు కుదురుతాడు ఇంకా అప్పుడు వాంచుతాను నువ్వు ఇట్లా చేయమని ఏదైనా సరే వాంచడం మాత్రం పక్క తిట్టను కొట్టను ఇలా చెయ్యి నువ్వు ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అన్నయ్యకి సపోర్ట్ అవుతావు అన్నయ్య వెనకాల వెళ్ళు అన్నయ్య ఏం చెప్తే అది చెయ్యి ఖాళీగా ఉండవు కదా మీరు ఇంత స్ట్రగుల్ పడేసి వచ్చారు అంటున్నారు కదా అమ్మా మామూలు ట్రబుల్ కాదు పిల్లలు సపోర్ట్ చేస్తారా మరి మీకు మీకు అంకుల్ కి పిల్లలు సపోర్ట్ చేస్తారా సపోర్ట్ గా ఉంటారా మీ కష్టంలో అది మాటలతో చెప్పలేదు నేను ఇప్పటికి ఇప్పటికి భగవంతుడు ఆ దేవుడు సూత్రము ఇప్పటికి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అసలు మాటల్లో చెప్పలేను అంత ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటారు నా బిడ్డలు వాళ్ళ వైపుకి కానీ మా కుటుంబంలో మాకు కానీ అసలు మేమంతా ఒకటి అంటే ఇంకా అదే దానికి తిరుగు లేదు ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే కష్ట
దూకేత్తా అంటే ఏదైనా కానీ దూకిన తర్వాత అది ఎట్ట ఉందో లోతు పొలాలు తెలిసి అప్పుడు అప్పుడు పిల్లలు దించుతారు అంటే చీటింగ్ చేశాడు గోల్డ్ తీసేసుకుని వేరే ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా చెప్పానులే మంగళ సూత్రం తాకట్టు పెట్టి నన్ను పంపించింది అమ్మ నీకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు అయితే అక్కడ మా మావి మళ్ళీ చీటింగ్ చేసి నన్ను నడి రోడ్లో వదిలేశాడు అప్పుడు నేను సాయిబాబు గుళ్ళల్లో ఒంటి పూట భోజనం చేసి మూడు రోజులు వెయిట్ చేస్తే మా అమ్మ మూట ములు చదువుకొని వచ్చింది అనమాట అక్కడే పడుకునేవాడిని ఆ దృష్టినారు బస్ స్టాప్లో బాత్రూమ్ పక్కన పడుకునేవాడిని పడుకుంటే పోలీసులు వచ్చి తరిమేశారు చిన్నోడిని ఆఫ్టర్ టెన్త్ ఎంత నా ఏజ్ ఇప్పుడు నిన్ను ఎవరైతే అలా మోసం చేశారో ఎవరైతే అంత తక్కువగా చురుకన చూపు చూశారో వాళ్ళు కూడా వచ్చి అరే మా ఫ్రెండ్ రా అని చెప్పుకునే స్టేజ్కి వచ్చావు వచ్చి సెల్ఫీలు దిగే స్టేజ్కి వచ్చావు వాట్ యూ ఫీల్ నవ్ అసలు నేను చాలా హ్యాపీ వినోద్ ఇప్పుడు ఏంటంటే భగవంతుడు ఒకటి కోరుకుంటూ ఒకటి ఇస్తాడు అన్నట్టు ఎంతోమంది కష్టపడుతున్నారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయినా వాళ్ళకి ఆర్టిస్ట్గా గుర్తింపు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మనకి నాకు ఇప్పుడు నాకు థర్టీ నా థర్టీ ఏజ్లో నాకు ఒక టీమ్ లీడర్ పొజిషన్ నేను <laughs> 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 కంప్యూటర్ సి లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి అన్నమాట చాలా నాది మ్యా డిగ్రీ వరకు నాది మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ నేను యాక్చువల్లీ మ్యాథ్స్ బాగా చేయగలుగుతాను సో అలా చదివిన చదువుకుంటూ కూడా ఆ పనులు ఈ పనులు చేసుకు అంటే పార్ట్ టైం ఈ పనులు చేస్తూ చదువుకున్నాను వినోద్ నేను నైట్ డాన్స్ నేర్చుకుంటూ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుంటూ నాట్ ఓన్లీ నువ్వు డాన్స్ పర్ఫార్మర్ నువ్వు ఇమిటేషన్ డాన్స్ కూడా బాగా చేయగలవు సో ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియదు ఆనంద్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఇమిటేషన్ డాన్స్ పర్ఫార్మర్ అండి చాలా మంది హీరోస్ని అట్ చేట్ పాటలు అద్భుతంగా చూపించగలటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఆనంద్ 